అయితే ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన వార్త ఉంది అదేంటంటే బెటాలియన్ పోలీసులకు సంబంధించిన వార్త అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అయితే కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ సిటీ హ్యాజ్ ఇష్యూడ్ నోటిఫికేషన్ రిగార్డింగ్ ద ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ అ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ ప్రొసెషన్స్ అండ్ ధర్నాస్ ర్యాలీస్ అండ్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ అంటూ ఇగో ఒక ఇదే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది వేర్ హ్యాజ్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బిన్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ మీ దట్ సెవరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే పార్టీస్ ఆర్ ట్రైన్ టు క్రియేట్ డిస్టర్బెన్సెస్ అఫెక్టింగ్ పబ్లిక్ పీస్ అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ బై రిసార్టింగ్ టు ధర్నాస్ అండ్ ప్రొటెస్ట్ అని చెప్పి ధర్నాలు ప్రొటెస్ట్లు జరగకూడదని వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఇది ఇస్తున్నట్టుగా ఇగో సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది దీని ప్రకారం డు హియర్ బై ప్రొహిబిట్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆర్ మోర్ ఐదుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పర్సన్స్ ఒక దగ్గర ఉండకూడదు ప్రొసెషన్స్ చేయకూడదు ధర్నాస్ ఉండకూడదు ర్యాలీస్ ఉండకూడదు అట్లే పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కూడా పెట్టొద్దని అండ్ ప్రొహిబిట్ ఎనీ ఇండివిజువల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఫ్రమ్ మేకింగ్ ఎనీ స్పీచెస్ గెస్టర్స్ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ పిక్చర్స్ ఎనీ సింబల్స్ and uh, placards flags and uh, any type of messages of electronic from uh, etc which is likely to cause disturbances to the public peace and uh, order in the limits of hyderabad and sikandrabad and to hyderabad and sikandrabad sambandhinchinatvanti vaartha idi so ee bharatiya nagarika suraksha samhita 2023 prakaramu section 163 implement chestu evvaru kuda aidu guru kante ekko undagudadantu konnitni konnitni maatramu vallu ego ఎగ్జామ్ చేసిరు ఏంటి అంటే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డర్ అంటూ వీళ్ళని మాత్రం ఎగ్జామ్ చేసిరు ఎవరెవరిని అంటే ఇక్కడ చూడండి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇంక్లూడింగ్ హోమ్ గార్డ్స్ అండ్ ఎస్పీఓస్ ఆన్ డ్యూటీ ఎవరెవరైతే డ్యూటీలో ఉన్నారో వాళ్ళు గ్రూప్గా ఉండొచ్చు వాళ్ళు గ్రూప్గా ఉండొచ్చు సో డ్యూటీలో ఉన్న పోలీసులకి ఇది వర్తించదు మిలిటరీ పర్సనల్స్ ఆన్ డ్యూటీ వాళ్ళు కూడా అంతే మిలిటరీ ఆర్మీ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా డ్యూటీలో ఉంటే వాళ్ళు కూడా గ్రూప్గా ఉంటే పర్లేదు సో బోనాఫైడ్ ఫ్యూనరల్ ప్రొసెషన్స్ అంటూ ఇది ఫ్యూనరల్ అంత్యక్రియలకు సంబంధించినటువంటి అంశం సో కాబట్టి దానికి కూడా ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవు అట్లే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో స్క్వా స్క్వాడ్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకు కూడా వర్తించదు పర్సన్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ డ్యూలీ ఎగ్జమ్టెడ్ బై కాంపిటెంట్ అథారిటీ అంటూ అథారిటీ ఎవరైతే పర్మిటెడ్గా ఉంటారో ఎవరెవరికైతే ప్రభుత్వం అవకాశం ఇస్తుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఆ గ్రూపులుగా ఉండొచ్చు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండకూడదని ఇక్కడ ఇక ఈ టైమింగ్ ఇచ్చారు ట్వంటీ సెవెన్ టెన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ లెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ టెన్ నుంచి ఇగో ట్వంటీ ఎయిట్ లెవెన్ వరకు ఇది ఎప్పటి వరకు కరెక్ట్గా వన్ మంత్ వన్ మంత్ ఇచ్చారు చూడండి హైదరాబాద్ సిటీ కమిషనరు నెల రోజుల పాటు అయితే కానిస్టేబుల్ అది చూడండి ఇగో ఈ మెసేజ్ చూడండి ఒకసారి బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్స్కి సంబంధించి మెసేజ్ ఇది వాళ్ళ గ్రూపులల్లో వాళ్ళ గ్రూపులల్లో పెట్టుకునే మెసేజ్ ఇగో థర్డ్ సి అండ్ సిసి కంట్రోల్ అని చెప్పి గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ అందరికీ వాళ్ళందరికీ ఒక మెసేజ్ ఏం పెట్టారు చూడురి వాళ్ళ గ్రూపులల్లో ఆ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ అప్టైన్ విల్లింగ్నెస్ ఫ్రమ్ యువర్ సివోవై పర్సనల్ కాయ్ కాయ్ పర్సనల్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ పీసీ ఆర్ హెచ్సి ఎవరైనా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఆర్ హెచ్సి అయితే మస్ట్ హ్యాండ్ షుడ్ బీ వెజ్ కుక్ అని చెప్పి చూసిరు మస్ట్ హ్యాండ్ షుడ్ బీ వెజ్ కుక్ వెజ్ కుక్ అంటే కూరగాయలు అనేటోడు కావాలని అలా వర్తం అన్నట్టు దాని ముచ్చట ఏంటంటే వెజిటేబుల్స్ చేసేటోడు సో టు వర్క్ ఎట్ ద రెసిడెన్స్ ఆఫ్ శ్రీ సంజయ్ కుమార్ జైన్ ఐపీఎస్ ఏడీజీపి టీజీఎస్పి బెటాలియన్స్ సో ఇఫ్ ఎనీ విల్లింగ్నెస్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ ద బెటాలియన్ ఆఫీస్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు డూ దిస్ జాబ్ సెండ్ యువర్ విల్లింగ్నెస్ అప్లికేషన్ టు ద హెచ్క్యూ హెడ్ క్వార్టర్ సిఓవై ఆఫీస్ అని చెప్పి ఎఫ్ఎఫ్ఐ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇక్కడ పెట్టిండ్రు వీళ్ళు చూసిండ్రు కదా డైరెక్ట్గా కూర వంట చేయడానికి కానిస్టేబుల్ కావాలి ఎవడన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు ఉంటే పంపి రన్ చెప్తా ఉన్నాడు చూసిరు కదా ఇక వాళ్ళ డ్యూటీలు ఇది వాళ్ళ గ్రూప్లో పెట్టిన మెసేజ్ మనకు పంపించిన ఈ మెసేజ్ ఒక కానిస్టేబుల్ పంపిస్తే ఇక వాళ్ళు నిన్న అలా పరిస్థితి చూడండి ఒకసారి వాళ్ళని ఒక్కటే
పిల్లలు తల్లులు వాళ్ళు కళలు కూడా ఊహించకపోవచ్చు వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇట్లా రోడ్ల మీదకి వస్తారని ఈ సెవెంటీన్త్ బెటాలియన్ సిరిసిల్ల సస్పెండ్ అయిన వీళ్ళంతా ఇది సిరిసిల కాడ సెవెంటీన్త్ బెటాలియన్ దగ్గర వాళ్ళు చేస్తున్న నిరసన కార్యక్రమం అయితే ఇక్కడ చూడురి ఇలా ఎట్లా అయిపోయిందంటే కరువు అంటే కప్పకోపం ఇడువం అంటే పాము కోపం అన్నట్టు అయిపోయింది ఇలా పరిస్థితి ఎందుకోసం అంటే ఏ నిరసన కార్యక్రమం అయినా మొదలుపెట్టుడు వాళ్ళ చేతులు ఉంటుంది మొదలుపెట్టుడు వాళ్ళ చేతులు ఉంటుంది కొనేళ్ళుడు వాళ్ళ చేతులు ఉండదు ఇక ఎందుకంటే అది ఏటన్నా దీన్ని దారి తీయచ్చు లాస్ట్ కాల సస్పెన్షన్కి దారి తీసింది చూసారు కదా సస్పెండ్ అయ్యారు లాస్ట్కి ఉద్యోగాల నుంచే పక్కకు జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది దీనికి కారణం ఎట్లుంటుందంటే ఒక్కసారి నువ్వు మొదలు పెడితే ప్రతిపక్ష పార్టీలు లేకపోతే ఇంకో వేరే వేరే సంఘాలు లేకపోతే వేరే వేరే ఆర్గనైజేషన్సు దాన్ని క్యాచ్ చేసేస్తాయి అరే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత దొరికింది కదా అని క్యాచ్ చేస్తాయి ఇక దొరికినాక ఏమవుతుంది అది తీసుకపోయి ఇంత 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 ప్రతి ఒక్కడు మాట్లాడతాడు ప్రతి ఒక్కడు రాస్తాడు ప్రతి ఒక్కడు చెప్తాడు లాస్ట్కి వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వాళ్ళు కోల్పోయేదాకా దొరకవర్త చేస్తారన్నట్టు అయిపోయింది ఇవాళ వాళ్ళకి న్యాయం జరగాల్సింది పోయి ఇంకా వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్టేటస్లు పెట్టుకుంటుంటే నేను చూసిన కొంతమంది ఈ టీజీఎస్పీ పోలీసులు ఆ స్టేటస్లు ఏమంటున్నారు అంటే అన్న మా బాధ అని చెప్పుకొని ఇరు తప్ప మమ్మల్ని అనవసరంగా ఇంకో రకంగా తీసుకపోకుండ్రి మా ఉద్యోగాలు మా కుటుంబాలు రోడ్డున పడితే మా పరిస్థితులు దారుణంగా అయిపోతాయి సో మాకు ఏ ప్రభుత్వంతో లేకపోతే ఏ పార్టీతో వ్యతిరేకం కాదు అని చెప్పుకునే పరిస్థితి అయిపోయింది అది జనరల్గా వేరే ఉద్యోగస్తులు వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఏదైనా సిద్ధపడతాయి ఏమన్నా కాంతి ధర్నా చేద్దాం రాస్తారు ఒక చేద్దాం ఏమైనా చేద్దామని కానీ పోలీసు ఉద్యోగాలు అట్లా ఉంటాయి కాబట్టి అలా ఉద్యోగ ఆ మాన్యువల్ అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పరిస్థితి వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో వాట్సాప్ స్టేటస్లో అన్నా మమ్మల్ని ఇలా కండి రాజకీయాల్లోకి మా సమస్యను మాత్రమే విన్నవించండి మీడియా కూడా చెప్పారు అంతే తప్ప మీరు ఊరికే ఏది పడుతుంది ఆయన డీజీపీనో లేదా పోలీస్ బాస్నో లేకపోతే ముఖ్యమంత్రినో అంటారు అంటే మావి ఉన్నవి కాస్త పోతాయి ఉన్నవి కాస్త పోతాయి మీరు మాకేదో మంచి చేయబోయి ఉన్నది ఖరాబ్ చేయకూడని చెప్పడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే సరే ఇక వాళ్ళు శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపారు శాంతియుతంగా ప్రయత్నం చేసుకుంటా ఉన్నారు సో వాళ్ళు అడిగేది ఏంటనేది ఇక్కడ చూడండి మొన్న ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు కాల్ మొక్కింది కూడా చూసిరు కదా ఆయన పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఒక ఆఫీసర్ కాల్ మొక్కింది కూడా చూసిరు కదా మీరు 
కేటీఆర్ న్యూస్ బ్రేకింగ్ అయ్యా అలా కావాల్సింది మసాలా అంతా ఇళ్ళ దొరికే దావత్ల ఏమేమి దొరికింది రేవు పాటేట రేవు పాటేట రేవు లాంటి ఏం చేస్తారని ఇట్లా ఆగమాగం అయిపోతారు అందుకే బెటర్ పోలీసులు అది పాపం ఏడో కూడా ఈ ఒకేళ చిన్నగా వచ్చింది ఇలా వార్త దేంట్లో ఇది ఆదాబ్ హైదరాబాద్లో తమ సహ ఉద్యోగులను విధుల్లోకి తీసుకోవాలి ముప్పై తొమ్మిది మంది టీజీఎస్పీ కానిస్టేబుల్పై సస్పెన్షన్ కానిస్టేబుల్ అనుచితంగా ప్రవర్తించారంటూ పోలీస్ శాఖ వేటు సస్పెండ్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ పన్నెండో బెటాలియన్ చెందిన కానిస్టేబుల్ల నిరసన నల్గొండ జిల్లాలో ఆందోళన చేపట్టిన చేసిన టీజీఎస్పీ పోలీసులు తమ సహ ఉద్యోగులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ అని ఇక వీళ్ళ ముచ్చట్లు సైడ్ అయిపోయినాయి ఇక అసలైన ముచ్చట ముందరకు వచ్చింది ఇక రేవు పార్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది అది సమస్యలు కాదు ఇక అదే ముఖ్యం అయిపోయింది ఇక ఓ దిక్కు రుణమాఫీ చేస్తా అన్న దొంగలు కనబడరు రైతు బంధు చేస్తా అన్న సన్నాసులు దిక్కు ఉండరు అవన్నీ విడిచిపెట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైన వార్తగా వచ్చేసింది దీనికి బదులుగా గట్టిగా ఒకటి గట్టిగా రాస్తే అయిపోతుంది కదా రుణమాఫీ మీతో అవుతుందా కాదా అంటారు రైతులు అని చెప్పి ఒకసారి గట్టిగా రాస్తే అయిపోతుంది కదా గవి రాయరు అది రాయాలంటే ధైర్యం కావాలి ఎందుకు ప్రశ్నించాలి మేము మాకు ఏం అక్కర రైతులకు ఏం వస్తేంది ఏం రాకపోతే ఏంది మాకు మంచి బ్రేకింగ్ వార్త రావాలి మేము రాసుకోవాలని చెప్పి డిసైడ్ అవుతారు ఇగో హైదరాబాద్లో వన్ సిక్స్టీ త్రీ సెక్షన్ విధింపు కానిస్టేబుల్ల సస్పెన్షన్ ఎత్తేసి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ నల్గొండ బెటాలియన్ ఎదుట పోలీస్ కుటుంబాల కోబోతుల ర్యాలీ అంటూ ఇగో అయితే ఐదుగురికి మించి గుమ్మగూడొద్దు ఇందాక నేను చెప్పిన కదా లెటర్ చూపించిన కదా అదే ఇగో ఆ సభలు సమావేశాల నిరసనలపై నిషేధం నేడు కానిస్టేబుల్ల సచివాలయం ముట్టడి బెటాలియన్ పోలీసుల నిరసన తీవ్రం సర్కార్పై పోరుకు హోంగార్డులు సాయి అని చెప్పి హోంగార్డులు కూడా రెడీ అవుతా ఉన్నారట నెక్స్ట్ ఇలా బెటాలియన్ పోలీసులు అది ఇలా ఒక పక్క నడుస్తూనే ఉంటే మళ్ళీ హోంగార్డులు కూడా అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నారట అందుకే ఇక పది మంది పోలీసులు డిస్మిస్ బెటాలియన్ పోలీసులపై సర్కారు ఉక్కుపాదం ఆర్టికల్ త్రీ డబల్ వన్ అంటే మూడు వందల పదకొండు ఆఫ్ టూ ఆఫ్ బి ప్రకారం చర్యలు తీసుకున్నట్టు వెళ్ళాడని చెప్పి పది మంది పోలీసులని డిస్మిస్ చేసినట్టు చేసిరట అసలు రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యలను పక్కదారి పట్టియడానికి బ్రహ్మాండమైన వార్తల్ని వండి వార్చినే ఇయ్యాలటి పత్రికలు అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతే ఉన్నాయి ఇక ఎక్కడైనా అదే బిగ్ బ్రేకింగ్ లాగా అదే చాలా ముఖ్యమైన అంశంలాగా రాసినరు చూడండి ఇక